ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கல்வி கற்ற தாத்தா பெரியாரின் சீடராக வீரமணியின் ஜூனியராக அண்ணா காலத்திலிருந்து திமுகவில் இருக்கும் அப்பா இந்த வரிசையில் மூன்றாவது தலைமுறை வாரிசு திமுக வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியில் இருந்தபோதும் தேர்தலில் வென்று சட்டசபையில் ஜெயலலிதாவுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தவர் இன்றைய ஆளுநருக்கு எதிராக ஸ்டாலின் செய்த செயலுக்கு நிகரானது அன்றைய ஆளுநருக்கு எதிராக இவர் செய்தது எந்த உள்கட்சி நபர் உள்ளடி வேலை பார்த்து தன்னை தோற்கடித்தாரோ அதே நபர் இவருக்காக தேர்தல் வேலை பார்த்தார் எழுத்தாளர் சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுப்பவர் என்று பெயரெடுத்தாலும் அமைச்சராக சந்தித்த சர்ச்சைகள் என்ன இளம் வயதில் மாவட்ட செயலாளர் ஆனது முதல் அரசு பள்ளி மாணவி அனிதாவை உச்ச நீதிமன்றம் அழைத்துச் சென்றது வரை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எஸ் எஸ் சிவசங்கரின் வரலாறும் தகராறும் சொல்கிறது மிஸ்டர் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்மளுடைய அந்த மிஸ்டர் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் தலைவர் அந்த ரெண்டு எபிசோடுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட கமெண்ட் மூலமாக பரவலாக வரவேற்பு கொடுத்துருக்கீங்க அதுபோல் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் பேசும்போதும் பல அரசியல்வாதிகள் முக்கிய புள்ளிகளை அவங்களும் வந்து நல்லா இருக்கு ஸோ அப்படின்னு பாராட்டு தெரிவிப்பாங்க இதற்கிடையில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு நோ யூடியூப் சேனல் சார்பாக கோல்டன் கார்பெட் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு கடந்த ஆண்டு இறுதியில் வந்து குணச்சித்திர நடிகர்கள் திரையில் வரக்கூடிய நகைச்சுவை கலைஞர்கள் இவங்களுக்காக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விருது விழாவை வந்து நடத்தணும் சென்னையில் அதில் வந்து நகைச்சுவை நடிகரும் குணச்சித்திர நடிகருமான தம்பி ராமையா அவர்கள் வந்து கலந்து கொண்டு குறிப்பிட்டு இந்த மிஸ்டர் மினிஸ்டர் அதை ஒரு தம்பி பண்ணுறாரு ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாருன்னு சொல்லி அதற்கு தனிப்பட்ட கொஞ்சம் அவர் நேரம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து பாராட்டினார் அது வந்து ஒட்டுமொத்த சபையில் கிடைத்த ஒரு அங்கீகாரம் நீங்கள் உங்களோட உறுதுணையோட தான் இது சாத்தியம் அவ்வளவு வியூஸ் போய் அவ்வளவு கமெண்ட் வருவதன் காரணமாக தான் அது அதிக அளவில் ரீச் ஆகி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் சேருது இந்த இடத்துல அவருக்கு வந்து நம்முடைய மிஸ்டர் மினிஸ்டர் சோ சார்பிலையும் தமிழ்நாடு நவ் சேனல் சார்பிலையும் நம்ம நன்றி தெரிவிக்க இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அது எப்படி ஒரு ஒரு அரசியல் தலைவர் ஆனால் எந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரை வந்து விளக்கமாக சொல்கிறாங்களோ அது அவரே அதை பார்த்தாது கூட அந்த பேசுகிறவங்க மேலே கோபம் வராது இன்றைக்கு நாம் மிஸ்டர் மினிஸ்டர் பகுதியில் பார்க்க போகிற பிரபலம் அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை என்பது அவருடைய தந்தையார் காலத்திலிருந்தே தொடங்குகிறது அவருடைய தந்தை அவரை பொறுத்த வரையில் அவர் வந்து திராவிட இயக்க கொள்கைகளிலும் தி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒரு முக்கியமான தளபதிகளில் ஒருவராக இருந்தவர் அந்த கட்சியின் முன்வரிசை தலைவர்கள் பட்டியலில் அவருக்கு இடமில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தீரர்கள் பட்டியலில் அவருக்கு வந்து ஒரு மறைக்க முடியாத மறுக்க முடியாத நிரந்தர இடம் இருக்கிறது அது இன்றைக்கு திமுகவில் இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறையினருக்கும் சரி இரண்டாயிரங்களுக்கு பிறகு அந்த கட்சியில் இணைந்தவர்களுக்கும் சரி அதற்கு முன்பே அந்த கட்சியில் இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற பலருக்கும் கூட இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற பிரபலத்தினுடைய தந்தையார் பற்றிய வரலாறு தெரியாது அவரின் தொடர்ச்சியாகத்தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற மிஸ்டர் மினிஸ்டர் இந்த பிரபலத்தினுடைய அரசியல் வாழ்க்கையும் வருகிறது அதனால் இன்றைய மிஸ்டர் மினிஸ்டர் பகுதி என்பது ஒரு மிஸ்டர் தலைவர் மிஸ்டர் மினிஸ்டர் இரண்டும் சேர்த்த ஒரு காம்போ மாதிரி தான் இருக்கும் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கு இருப்பதை போல் வந்து அரியலூர் மாவட்டம் பெரம்பலூர் மாவட்டம் இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக கிடையாது அன்று வந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த திருச்சி மாவட்டம் என்பதற்குள்ள தான் அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டங்கள் இருந்தது இது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் அங்கே வந்து அந்த ஒருங்கிணைந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் குறிப்பாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரியலூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டிமடம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு பக்கத்தில் தேவனூர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன குக்கிராமம் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வந்து சாமித்துறை அவர் வந்து அந்த காலகட்டத்திலேயே வந்து ஓரளவு நன்றாகவே படித்தவர் குறிப்பாக ஆங்கிலத்தில் வந்து பேசக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இருந்தது அதன் காரணமாக அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கில அறிவு ஓரளவு விசய ஞானங்கள் அதிகாரிகளோட அடிக்கடி பேசுவது இது போன்ற காரணங்களால் அந்த கிராமத்துடைய கிராம கர்ணம் அப்படின்னு அப்போ வந்து ஒரு பதவி இருந்தது அந்த கிராம கர்ணமாக இருந்தவர் தான் சாமித்துறை இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திருச்சி மாவட்டத்தில் இருந்த பிரிட்டிஷ் கலெக்டர் அவருக்கு வந்து ஊரில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளோ மற்ற பிரச்சனைகளையோ ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து சொல்லக்கூடிய துபாசி அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்புலையும் சாமித்துறை இருந்திருக்கிறார் துபாசி அப்படின்னா மொழிபெயர்ப்பாளர் அப்படின்னு பேர் அந்த துபாசியாகவும் பணியாற்றியவர் தான் சாமித்துறை 
அவருடைய மனைவி வந்து ராஜமாலம்மையார் அந்த தம்பதியின் மகனாக பிறந்தவர் தான் சிவசுப்பிரமணியன் சாமித்துரை வந்து அவர் அவருக்கு அந்த கல்வியின் அருமை தெரிந்திருந்ததால் தன்னுடைய மகன் சிவசுப்பிரமணியம் அவரையும் வந்து சிறப்பாக வந்து படிக்க வைக்கிறார் ஆரம்ப கல்வியை முடித்துவிட்டு அவர் வந்து மேற்படிப்புக்காக போனது வந்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் அன்னைக்கு வந்து திராவிட இயக்க கொள்கை தளபதிகளின் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாசறையாக இருந்தது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்னே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வந்து இவர் சிவசுப்பிரமணியன் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் மேல் படிப்புக்காக போகும்போது அவருடைய சீனியர் மாணவராக இருந்தவர் வந்து சாரங்கபாணி சாரங்கபாணி வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து த பெரியார் கொள்கைகள்லேயும் அந்த திராவிட இயக்க கொள்கைகள்லேயும் ரொம்ப தீவிரமாக பற்றுக்கொண்டு அதை வந்து கல்லூரிகள்லேயும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் ஆசிரியர் கி வீரமணி அவர் தான் வந்து அவருடைய இயற்பெயர் சாரங்கபாணி இயல்பிலேயே வந்து சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தின மாதிரி தீப்பிடித்த மாதிரி பரவிய அந்த பெரியாருடைய கொள்கைகள் கருத்துக்களில் வந்து இயல்பாக நாட்டம் இருந்தது அதுவும் வந்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இவர் சேர்ந்து படிக்கும்போது அவருடைய சீனியர் மாணவர் ஆசிரியர் கி வீரமணி இருந்ததுனால அவங்களுக்குள்ள ஒரு நட்பும் இயல்பாகவே ஒரு நட்பும் வேலைகளை வந்து சேர்ந்து பார்க்கிறது அடிக்கடி வந்து பெரியார் அவர்களை சென்று சந்திக்கிறது இந்த திராவிட இயக்க வேலைகளை வந்து எடுத்து நடத்துறது சொந்த ஊருக்கு பெரியார் அவர்களை அழைத்து வந்து கூட்டங்கள் நடத்துவது இப்படி வந்து பல வேலைகளை வந்து சிவசுப்பிரமணியன் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து செய்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது அதன் பிறகு கல்லூரி படிப்பை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் முடித்துவிட்டு சிவசுப்பிரமணியன் அவர்கள் வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சட்டக்கல்லூரி அங்கே வந்து சட்டமும் படிக்கிறார் படித்து முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போகும்போது அந்த ஊர்லேயே வந்து ஒரு படித்தவராக இருக்கக்கூடிய சிவசுப்பிரமணியன் அவரே வந்து அந்த ஊர் மக்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஊர் சேர்மனாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அவர் ஊர் சேர்மனாக இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுலேயே பெரியார்கிட்ட இருந்து அண்ணா அவர்கள் வந்து தனியாக பிரிந்து வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆரம்பித்து விடுகிறார் அப்படி அண்ணா போனபோது அவரோடு வந்து பெரியார் கூட இருந்த முக்கியமான ஆட்கள்லாம் போனபோது கூட சிவசுப்பிரமணியன் அவர்கள் வந்து பெரிய அண்ணாவோடு போகவில்லை அவர் பெரியாரோடைய இருந்துட்டார் திராவிட இயக்க கருத்துக்களுக்காக தான் அந்த கொள்கைகளை பிரச்சாரம் செய்கிற வேலைகளை தான் செஞ்சிட்ருக்காரு இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் அந்த ஊரில் சேர்மன் அந்த பொறுப்பும் வந்து வருகிறது வந்ததற்கு பிறகு அவருக்கு வந்து சில எண்ணங்கள் வருது திராவிட இயக்கம் அப்படிங்கிறது கருப்பு சட்டை அணிந்த இயக்கம் அது வந்து தேர்தலில் போட்டியிடவோ மற்ற அரசியல் பதவிகளுக்கு எம்பி எம்எல்ஏ இந்த மாதிரியான பதவிகளுக்கோ வராத ஒரு இயக்கம் ஆனால் ஊரில் வந்து நமக்கு இப்படி ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பொறுப்பில் இருந்தால் ஊர் மக்களுக்கு எதையும் வந்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வமாக செய்ய முடியும் இல்லைனா வெறுமனை பிரச்சாரம் மட்டும்தான் செஞ்சிட்ருக்க முடியும் அதனால் நம்ம முழு நேரமாக அரசியலில் ஈடுபடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து வந்துடுது இயல்பாக வந்து அவர் திராவிட திராவிடர் கழகத்திலிருந்து வந்தவர்னால அவரோட சாய்ஸ் வேறு எந்த கட்சியாகவும் இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக தான் இருக்குது அதே காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா பெரியார் அவர்களும் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் அண்ணா அவர்கள் பிரிந்து சென்ற போது அவங்கள கடுமையாக சாடினார் அதுதான் பிரபலமான அந்த கண்ணீர் துளி பசங்க வார்த்தையிலிருந்து மிகவும் கொச்சையான வார்த்தைகளில் கூட அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்தவர்களை வந்து திட்டியிருக்கார் அந்த நிலைப்பாட்டை மாற்றி பெரியாரும் அந்த அறுபதுகள் காலகட்டத்திலே அவர் திமுகவினரை வந்து விமர்சிப்பதை வந்து குறைச்சிக்கிட்டார் ஏன்னா அவங்களோட தேவையை வந்து அவர் வந்து புரிந்து கொண்டார் அந்த காலகட்டத்தில் மெதுவாக வந்து குறைச்சிக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கிறார் சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு முழு நேர அரசியல் இணையலாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வந்து சேர்ந்து பணியாற்றலாம்ன்ற ஒரு எண்ணம் வருது இதை வந்து அவர் பெரியார்கிட்டே போய் சொல்கிறார் பெரியார் அவர்களும் அன்றைக்கி நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ரொம்ப நல்ல யோசனை தான் நீங்கள் போய் பண்ணுங்க அங்கே அண்ணா இருக்கார் அவர் கருணாநிதி இருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப ஒ உறுதுணையாக இருங்க கட்சியை பலப்படுத்துங்க போய் நீங்கள் வந்து நம்ம கொள்கைகளுக்காக அதை வந்து சட்டப்படியாக நிறைவேற்றுவதற்கான வேலைகளை போய் பாருங்கள்னு வாழ்த்தி அனுப்புகிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்த சிவசுப்பிரமணியன் அவர்கள் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு தேர்தலையும் அந்த ஊரில் திமுக சார்பிலே போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுகிறார் அதன் பிறகு எழுபத்தி ஒன்று நடந்த அடுத்த தேர்தலையும் அந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தேர்தலில் வந்து சேர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பு அதில் வந்து வெற்றி பெறுகிறார் இதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் திமுக ஆட்சியை பிடித்து விடுகிறது அண்ணா முதலமைச்சராகி விடுகிறார் அடுத்த ஒன்றரை வருடங்களில் வந்து அண்ணா இறந்து விடுகிறார் கலைஞர் முதலமைச்சராகிறார் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது எழுபத்தி ஒன்று தேர்தல் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே ஆட்சியை வந்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு கலைஞர் வந்து வேகமாக தேர்தலை சந்திக்கிறார் அந்த காலகட்டங்களில் வந்து அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் திமுகவின் செல்வாக்கு குறைவாக இருந்த காலகட்டம் தான் அந்த காலகட்டத்தில்
மீண்டும் எழுபத்தி ஒன்று தேர்தல்லையும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் சிவசுப்பிரமணியன் அங்கே வந்து ஊர் சேர்மன் பொறுப்புலையும் இருக்கார் இருந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கும்போது திமுகவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு அந்த கட்சிக்கு எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் அவர் வந்து பிரச்சனைகளை எழுபத்தி ஒன்றுலேயே ஆரம்பிச்சிறாரு ஆரம்பித்ததற்கு பிறகு எழுபத்தி ரெண்டில் அவர் வந்து கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்டு அவர் கட்சி தனி கட்சி ஆரம்பிச்சிடறாரு அந்த நேரத்தில் எம்ஜிஆரோடு திமுகவிலிருந்து பல பேர் போனாங்க ஆனால் சிவசுப்பிரமணியன் அவர் எம்ஜிஆர் பக்கம் போகலை அது வந்து கலைஞருடைய கவனத்தை வந்து ரொம்ப கவருது அந்த சூழலில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சட்டமன்ற தேர்தல் வருது அதில் வந்து ஆண்டிமடம் தொகுதியில் போட்டியிடும் வாய்ப்பை வந்து கலைஞர் சிவசுப்பிரமணியன் அவருக்கு கொடுக்குறார் இந்த தேர்தல்கள் அப்படின்னு வரும்போது அது சிவசுப்பிரமணியன் அவருக்கு வந்து ஒரு ட்ராஜடியாக ஒரு பின்னடைவாக தான் எப்போவுமே இருக்குது எழுபத்தேழு தேர்தலில் முதல் முறையாக போட்டியிடும் போது அப்போ எம்ஜிஆர் அலை தமிழகம் முழுவதும் எம்ஜிஆர் அலை இருக்குது அதில் வந்து அவர் வந்து அங்கே தொற்று போகிறார் மீண்டும் வந்து எண்பத்தி ஒன்று தேர்தல் வருது அந்த நேரத்தில் இந்திரா காங்கிரஸும் திமுகவும் வந்து கூட்டணி எம்ஜிஆர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு நான் என்ன தவறு செய்தேன் அப்படின்னு வந்து கேட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சாரம் அப்பவும் ஒரு அலை மாதிரி தான் அந்த தேர்தலும் இரண்டாவது முறையும் அந்த அதே ஆண்டிமடம் தொகுதியில் சிவசுப்பிரமணியன் தோற்று விடுகிறார் அதன் பிறகு எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு தேர்தல் இந்த முறை வந்து அண்ணா திமுகவும் இந்திரா காங்கிரஸும் கூட்டணி கலைஞர் த தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனியாக தான் போட்டியிடுது அப்போ வந்து இந்திரா காந்தி அவருடைய மரணமும் அந்த அவங்க படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதோடு எம்ஜிஆர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அமெரிக்காவில் போய் இருக்கிறார் அப்போ வந்து அந்த எம்ஜிஆர் அமெரிக்காவில் வந்து அந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்கிற அந்த வீடியோக்கள்லாம் வந்து பயங்கரமாக போட்டு இங்கே வந்து ஒரே அனுதாபலை இருந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் கொச்சையான மொழியில் சொல்லப்போனால் அப்போ வந்து எப்படி ஓட்டு கேட்பாங்கன்னா சாவுக்கு ஒரு ஓட்டு நோவுக்கு ஒரு ஓட்டு போடுங்க போட்டு எங்களை ஜெயிக்க வைங்கன்னே கேட்பாங்க அதுலேயும் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக திமுகவுக்கே அது பின்னடைவான தேர்தல் அதில் சிவசுப்பிரமணியன் அவரும் தோற்று போயிட்டார் எண்பத்தி நாலு தேர்தலையும் தொடர்ந்து மூன்று முறையும் தோல்வி அதன் பிறகு எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து எண்பத்தி ஏழில் இறந்து பிறகு ஜானகி அம்மா வர்றாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஆட்சி ஆறு மாதம்தான் அதன் பிறகு மீண்டும் வந்து எண்பத்தி ஒன்பதில் தேர்தல் அதில் வந்து திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறது சிவசுப்பிரமணியம் அவரும் வந்து ஆண்டிமடம் தொகுதியில் வந்து வெற்றி பெறுகிறார் எண்பத்தி ஒன்பது தேர்தல் அதில் வெற்றி பெற்று திமுக ரொம்ப நாள் இல்லை வருஷம் கூட கிடையாது ஒரு பத்து மாதம் பதினோரு மாதம் தான் அந்த ஆட்சியும் வந்து கலைக்கப்படுகிறது மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தேர்தல் அந்த தேர்தல்லையும் கலைஞர் வந்து சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறார் ஆனால் அப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து ராஜீவ் காந்தியோட படுகொலை அதில் வந்து சிவசுப்பிரமணியன் அவரும் வந்து தோற்று விடுகிறார் இப்படியே வந்து தோல்விகள் வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அன்றைக்கு திமுகவில் வந்து மிகப்பெரிய பேச்சாளராகவும் நாடாளுமன்ற ராஜ்யசபா எம்பியாகவும் இருந்த வை கோபால்சாமி அவரை வந்து அழைத்து வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் அதிகமாக கூட்டம் போடுவாங்க அந்த வகையில் சிவசுப்பிரமணியம் அவரும் வந்து வைகோவை அவருடைய ஊருக்கு அழைத்து ஒரு கூட்டம் போடுகிறார் கூட்டம் முடிந்ததற்கு பிறகு சிவசுப்பிரமணியனும் வைகோ அவர்களும் பேசி கொண்டிருந்த போது வைகோ தெரிவித்த சில கருத்துக்கள் கலைஞருடைய தலைமையை பற்றி எதிர்காலத்தில் யார் தலைவர் ஆகிறோம்னா அதில் என்ன சிக்கல் இருக்குது இது பற்றியெல்லாம் வந்து அவர் பேசிய கருத்துக்கள் வந்து சிவசுப்பிரமணியன் அவருக்கு வந்து சரியாக படலை அவர் அப்போவே வந்து பக்குவமாக வந்து வைகோட்டை வந்து என்ன இருந்தாலும் கல தலைவர் வந்து கலைஞர் தான் அவரால் தான் வந்து கட்சியை வந்து கட்டுக்கோப்பாக நடத்த முடியும் வேறு யாரையும் சிந்திக்க முடியலைன்னு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பக்குவமாகவே சொல்லிடுறார் வைகோவாக அந்த கூட்டத்தை முடித்து விட்டு ஊருக்கு திரும்பி விடுகிறார் ஆனால் சிவசுப்பிரமணியன் அவரை பொறுத்தவரையில் அந்த வைகோ பேசிய விஷயங்கள் வந்து அவருக்கு ரொம்ப சரியாக படலை இதை வந்து தலைமையின் கவனத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சா அவர் நேரடியாக சென்னைக்கே வந்து கலைஞரை சந்தித்து சொல்கிறாரு கலைஞர் அதை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டாலும் அவர் சொன்ன பதில் என்னென்னா கோபால்சாமியை பற்றி எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அவர் வந்து உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவராக இருந்தாலும் கட்சிக்கு விரோதமாக எதுவும் பண்ண மாட்டாருன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் போங்க அப்படின்னே சொல்லிடுறாரு இவரும் சரி சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவசுப்பிரமணியனும் ஊருக்கு திரும்பி விடுகிறார் இவர் சொல்லிட்டு வந்து அடுத்து ஒரு ஆறு மாதங்கள் கூட ஆகலை வைகோ வந்து தனியாக பிரிஞ்சு ஒரு தனி அணியாக செயல்படுறார் அவர் பின்னால் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பதினைந்து மாவட்ட செயலாளர்கள் போயிடுறாங்க கடைசியில் வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்பு எல்லாமே வந்து திராவிட கலைஞர் தலைமையிலான திமுகவுக்கு தான் வருது வைகோ அதன் பிறகு மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னு தனி கட்சி ஆரம்பித்து அவர் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார் அப்போவும் கலைஞர் கூப்பிட்டு நீங்கள் சொன்
அதன் பிறகு தொண்ணூற்றி ஆறு தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிறது அதுலேயும் வந்து கலைஞர் வந்து இவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறார் அதே ஆண்டி மடம் தொகுதி தான் அந்த முறையும் கொடுக்கும்போது என்னென்னா அப்போ இந்த காலகட்டங்களில் எண்பத்தொம்பது தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒன்று காலகட்டத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அந்த கட்சி வட தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக வேகமாக ரொம்ப வேகமாக வந்து வளர்ந்துடுறாங்க அப்போ வந்து பூத் கேப்சரிங் அப்படிங்கிறத வந்து குறிப்பாக பெரம்பலூர் அரியலூர் பகுதிகளில் வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ஒரு முக்கியமான தளபதியாக இருந்த அந்த கட்சியினரால் இன்றைக்கும் மாவீரன் குரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காடுவட்டி குரு அவர் தலைமையில் பூத் கேப்சரிங் பல இடங்களில் நடக்குது அதில் வந்து சிவசுப்ரமணியம் அவரோட அவர் போட்டியிட்ட அந்த வாக்குப்பதிவு மையங்கள்லேயும் பல இடங்களில் பூத் கேப்சரிங் நடக்குது அதில் வந்து குறைந்த வாக்குகளில் வந்து சிவசுப்ரமணியம் தோற்று விடுகிறார் அதன் பிறகு இதை வந்து நான் தேர்தல் வழக்கு தொடரப்போகிறேன் அப்படின்னு கலைஞர்கிட்டே வந்து அவர் சொல்லும்போது நம்ம பல இடங்களில் எல்லா இடங்களையும் ஜெயித்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைச்சிருக்கோம் இப்போ தேர்தல் வழக்கெலாம் வேணாம் உனக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நீ அமைதியாக இருன்னு சொல்லிட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு அப்போ வந்து வந்த அந்த ராஜ்யசபா எம்பி பதவிக்கு எஸ் சிவசுப்ரமணியன் அவரை வந்து அனுப்புகிறாரு அவர் ராஜ்யசபா எம்பியாக ஒரு ஃபுல் டேம் கண்டினியூ பண்ணுறாரு இதற்கு இடையில் வந்து பெரம்பலூர் அது வந்து தனி மாவட்டமாக வந்து உருவாகிறது அந்த மாவட்டத்துடைய மாவட்ட செயலாளராகவும் சிவசுப்பிரமணியம் திமுகவின் பெரம்பலூர் மாவட்ட செயலாளராகவும் சிவசுப்பிரமணியம் அவரையே வந்து நியமிக்கிறார் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பு எம்பி இந்த ரெண்டு பதவிகளும் இருந்து ஒரு செல்வாக்கான ஒரு தலைவராக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் முரசொலிமாறன் திமுகவோட உள்கட்சியில் ஒரு பிரச்சனையை கிளப்புறார் என்னென்னா மாவட்ட செயலாளராக இருப்பவர்கள் அமைச்சர்களாகவும் எம்பி இந்த பதவிகள்லாம் இருக்கிறது சரியாக இல்லை அதனால் வந்து கட்சியோட வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுது கட்சி வேலைகள் பாதிக்கப்படுது புதுசாக கட்சிக்குள்ளே யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க அதற்கு வந்து ஒரு தடையாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையை கிளப்புறார் அதை ஒட்டி வந்து சிவசுப்பிரமணியன் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய மாவட்ட செயலாளர் பதவியை வந்து ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு எம்பியாகவே இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் தான் ராஜேஸ்வரி அம்மாள் அப்படிங்கிறவங்கள சிவசுப்பிரமணியம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அவர்களுடைய மகன் தான் வந்து இன்று போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எஸ் எஸ் சிவசங்கர் சிவசங்கர் அவரை பொறுத்தவரை அவங்களுடைய தாத்தா அப்பா அவங்களுடைய காலகட்டத்திலிருந்தே அந்த கல்வியின் அருமையை வந்து உணர்ந்து இருந்தவர்களைப் போல் இவரும் வந்து படிப்பில் வந்து ஒரு நல்ல கவனம் செலுத்தி அங்கே ஆண்டி மடத்தில் வந்து பள்ளிக்கல்வியை முடித்துவிட்டு அவர் அப்பாவை மாதிரி அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆனால் வந்து இவர் வந்து ஜாயின் பண்ணது பொறியியல் படிப்பு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிப்பை தான் வந்து இவர் எடுத்து பி முடிக்கிறார் அது வந்து அவர் படிப்பை முடிக்கும்போது ஒரு பொறியாளராக கல்லூரியிலிருந்து வெளிவருகிற காலகட்டம் தொண்ணூற்றி ஒன்று அதன் பிறகு பெங்களூரில் போயிட்டு ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பொறியியலாளராக என்ஜினியராக வேலைக்கு சேர்ந்து பணியாற்றுகிறார் இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் தான் அந்த தனியார் நிறுவனத்தில் பொறியாளர் பணி அதன் பிறகு அவருக்கு வந்து அரசியல் ஆர்வம் வந்து வருது அதை ஒட்டி அவர் தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு வந்து அவர் வந்து அந்த வேலையை ரிசைன் ராஜினாமா செய்து விட்டு ஊருக்கு திரும்பி இங்கே வந்து அரசியல்லையே வந்து ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறார் அதற்கு வந்து வீட்டில் பெரிய எதிர்ப்புலாம் இல்லை அரசியலுடைய தன்மை தெரிந்து அவருடைய தந்தையாரும் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்ததுனால சில ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு அவரும் வந்து மகன் வந்து முழுமையாக அரசியல் வாழ்வில் ஈடுபடுவதையே ஆதரிக்கிறார் அவர் வந்த நேரத்தில் வந்து அரசியலில் ஈடுபட்டு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு தேர்தல் அவருடைய அப்பா சிவசுப்பிரமணியன் போட்டியிட்ட தேர்தல் அங்கே வந்து அந்த பூத் கேப்சரிங் நடக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு அரசியலுடைய இன்னொரு முகத்தையும் வந்து ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே காட்டுது இதெல்லாம் எப்படி வந்து டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல அனுபவமும் அவருக்கு வந்து கிடைக்கிறது அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டம் அந்த தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு அவர் இவருடைய தந்தையார் சிவசுப்பிரமணியன் ராஜ்யசபா எம்பி ஆனதுக்கு பிறகு அந்த ஆண்டி மடம் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளை செயலாளர் பதவி வந்து எஸ் எஸ் சிவசங்கருக்கு கிடைக்கிது இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது அங்கே ஊரில் வந்து அந்த தொண்ணூத்தாறுலேயே வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு உள்ளாட்சி தேர்தலும் வருகிறது அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து அதிமுக வந்து இவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆண்டி மடம் அந்த பெரம்பலூர் பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்களை வந்து ஆரம் வீரப்பன் அவர் தலைமையிலேயே எம்ஜிஆர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படிங்கிற கட்சிக்கு ஒதுக்கிடுறாங்க அப்போ வந்து அவங்க கூட்டணியில் இருந்த காலகட்டம் அந்த எம்ஜிஆர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக அங்கே ஆண்டி மடத்தில் வந்து யாரும் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணலை அவங்க வந்து போட்டியிடுவதற்கு அங்கே பொறுப்பாளர்களோ கட்சி நிர்வாகிகளோ ஆரம் வீரப்பன் அவர்களுடைய எம்ஜிஆர் முன் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற
ஊராட்சி மன்ற தலைவராக இருந்து செயல்பட்டாரா அதுபோல் வந்து இவர் அந்த உள்ளாட்சி அந்த வார்டுக்கான இதில் ஜெயித்து அதுபோல் அந்த மாவட்டத்துக்கான ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவராகவும் ஆகி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று காலகட்டத்தில் பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலிருந்து தனியாக பிரிக்கப்பட்ட அரியலூர் மாவட்டம் அது வந்து உருவாக்கப்படுகிறது இப்போ வந்து அந்த பெரம்பலூருக்கு வந்து குன்னம் சி ராஜேந்திரன் அவர் வந்து மாவட்ட செயலராக இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் பெரம்பலூர்லேருந்து அரியலூரை தனியாக பிரிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அப்போ வந்து அதற்கு ஒரு புதிய மாவட்ட செயலாளர் நியமிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் சிவசங்கர் அவரை வந்து அந்த பொறுப்புக்கு வருகிறார் திமுகவில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட செயலாளர்களே மிக இள வயது மாவட்ட செயலாளர் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையும் வந்து சிவசங்கருக்கு இருந்தது அடுத்த ஒரு ஓராண்டுலேயே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அதிமுக ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகு அரியலூர் மாவட்டம் தனியாக இருக்கிறது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை மீண்டும் வந்து பெரம்பலூரோடையே சேர்த்து இணைச்சிட்டாங்க அதில் வந்து அவருடைய மாவட்ட செயலாளர் பதவி அந்த குறுகிய காலகட்டம் ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகள்லேயே போயிடுது இயல்பாக வந்து போயிடுது போனதற்கு பிறகு இவர் அந்த ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவர் பொறுப்பிலிருந்தே செயல்பட்டு கொண்டு வந்தார் இந்த சூழலில் மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிறது காலம் காலமாக அவர் தந்தையார் போட்டியிட்டு பெரும்பாலும் தோல்விகளையே சந்தித்த அந்த அண்டிமடம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இந்த முறை அவருடைய மகன் எஸ் எஸ் சிவசங்கர் அவருக்கு வந்து திமுக தலைமை வந்து வாய்ப்பு கொடுக்குது அவர் போட்டியிடுகிறார் ஆனால் அவர் தந்தையை போல வந்து துரதிஷ்டம் அவரை தோர்த்தவில்லை முதல் தேர்தலிலேயே வந்து வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் ஆகிறார் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திமுகவில் வந்து மிகப்பெரிய ஜாம்போவான்கள் அமைச்சர்கள்லாம் இருந்ததுனால எஸ் எஸ் சிவசங்கர் அவருடைய அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் பணி என்பது பெரிய அளவில் வெளியே தெரியலை ஆனால் அவர் தன்னுடைய அந்த தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் மூலம் அந்த ஊரில் செய்யக்கூடிய பணிகளை வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தார் அதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவருக்கு மீண்டும் ஒரு இன்னொரு அதிர்ஷ்டம் என்ன வருதுன்னா பெரம்பலூர் மாவட்டத்தோடு இணைக்கப்பட்ட அரியலூர் மாவட்டத்தை வந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் தனியாக வந்து அரியலூர் மாவட்டம்னு பிரிக்கிறாங்க பிரித்து அதை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கப்படும் போது அதோடைய மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பும் வந்து மீண்டும் சிவசங்கர் அவர் வசமே வந்து வருகிறது இப்போ எம்எல்ஏவாகவும் இருக்கிறார் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பிலும் இருந்து செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறார் ஆனால் அந்த காலகட்டம் எப்படி வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று டு தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக ஆட்சி அது வந்து தமிழ்நாட்டில் மிக மோசமான ஆட்சியோ அந்த அளவிற்கு இல்லை என்றாலும் அதற்கு ஒரு சற்றும் குறைவானது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை நடைபெற்ற திமுக ஆட்சி அவ்வளவு கெட்ட பெயர் இந்தியா முழுவதும் பேசு பொருளாக இருந்த டூ ஜி ஊழல் வழக்கு அதில் வந்து முக்கிய குற்றவாளியாக அப்போது வந்து பேசப்பட்ட ஆ ராசா அவர்கள் அவரும் வந்து இதே பெரம்பலூர் மாவட்டம்தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சிவசங்கர் அவருடைய தந்தை சிவசுப்பிரமணியன் தான் ஆ ராசா அவர்களை திமுக அவர்கள் கொண்டு வந்து அவரையும் வந்து ஒரு வளர்த்தெடுத்ததில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றியவர் ஆனால் பின்னால் வந்து அது வேறு மாதிரி போயிடுச்சு அந்த வகையில் வந்து பெரம்பலூர் மாவட்டத்திற்கு பேரும் வந்து அப்போ வந்து அந்த ஆ ராசா அவருடைய வீட்டில் சோதனை சிபிஐ ரைடு இதெல்லாம் நடக்கும்போது பெரம்பலூர் அரியலூர் அந்த மாவட்டத்தினுடைய பெயர்களும் அடிப்படும் அது போக திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய கட்டப்பேர் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய அளவில் எதிரொலித்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தலையும் சிவசங்கர் அவர்களுக்கு ஆண்டிமடம் தொகுதியில் அப்போ குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதி ஏன்னா அரியலூர் மாவட்டம் தனியாக ஆகிடுது இல்லையா அங்கே வந்து குன்னம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வந்து சிவசங்கர் வந்து போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ஆனால் திமுக ஆட்சிக்கு இருந்த அவ்வளவு கெட்ட பேரில் அதில் ஒரு முக்கியமான சிவசங்கர் அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் நடந்த திருப்பு முனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்தல் முடிவுகள் தான் தமிழகம் முழுவதும் திமுக மிகப்பெரிய தோல்வி மொத்தமே ஒரு இருபத்தி ஒரு எம்எல்ஏக்கள் தான் திமுக சார்பில் வெற்றி பெறுகிறாங்க அந்த இருபத்தோரு பேரில் சிவசங்கர் ஒருவராக உள்ளே சென்றது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக திமுக தலைமை அவர் கலைஞருடைய பார்வை மு க ஸ்டாலின் அவர்களுடைய கவனம் எல்லாத்தையும் சிவசங்கர் பக்கம் திருப்பியது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அந்த பதினாறு சட்டமன்றத்தில் ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் ஆரம்பத்தில் வந்து திமுக உறுப்பினர்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து மிக ஒரு மெதுவாக ஒரு அமைதியான முறையில் தான் இருந்தது ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் வந்து விஜயகாந்த் அவர்கள் ஒரு சட்டமன்ற கேள்வி பதில் நேரத்தில் ஒரு வாதத்தின் போது அவங்க வந்து மிக வேகமாக எழுந்து நாக்கை திருத்தி கையை நீட்டி அதிமுக சார்ந்த அமைச்சர்களை வந்து பேசியது ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தி அதன் பிறகு 
தேமுதிக உறுப்பினர்கள் வந்து சட்டமன்றத்திற்குள் வருவதே தடை செய்கிற அளவுக்கு அது வந்து போய் ஒரு நிரந்தர தடையில தான் இருந்தாங்கன்ற மாதிரி சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் திமுக உறுப்பினர்கள் அந்த இருபத்தோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோட வேலை வந்து கொஞ்சம் வேகம் எடுக்க ஆரம்பித்தது குறிப்பாக அதில் அந்த சட்டமன்றத்தில் முதல் முறை சிவசங்கர் பேசும்போதே வந்து அவர் தன்னுடைய உரையை வந்து ஆரம்பித்த போதே தமிழகத்தை இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியே ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் இந்த வார்த்தை தொடக்கமே இப்படி இருந்ததை பார்த்து ரொம்ப ஒரு டென்ஷன் ஆகி யார் இப்படி பேசுகிறதுன்னு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சிவசங்கர் அவரை வந்து பெருசாக அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இவர் யார் புதுசாக இருக்காருன்னா அவங்க உடனே வந்து பக்கத்தில் இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கிட்ட கேட்டு விசாரிச்சுட்டு அந்த பேச்சை வந்து அவை குறிப்பிலிருந்தும் நீக்கவும் வந்து சபாநாயகர் அப்போ வந்து ஜெயக்குமார் அவர்கள் சபாநாயகராக இருந்தாங்க அவர்கிட்ட சொன்னதும் அவர் வந்து அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கிவிட்டார் இப்படி வந்துகிட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு முறை வந்து அப்போ ஆளுநராக இருந்தவர் ரோசையா அவருடைய அந்த கவர்னர் உரை அந்த காகிதங்களை வந்து அது வந்து இதாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை கிழிச்சு போட்டு தன்னுடைய எதிர்ப்பை சிவசங்கர் பதிவு பண்ணார் அதனால் வந்து அந்த கூட்டத்தொடர் முழுவதும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார் அந்த கனிம வளத்துறை அது பற்றியான ஊழல்கள் அது பற்றியான இதை வந்து ஒரு தனி மசோதா கொண்டு வந்து அதை ஒரு தனி விவாதமாக கொண்டு வந்து விவாதிக்கும் போது அதற்கு மறுநாள் திமுக சார்பில் வந்து அந்த விவாதத்தில் வந்து இவங்களுடைய வாதத்தை வந்து வைக்கணும் அப்போ இன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மு க ஸ்டாலின் அவர் வந்து வெளியூர் சுற்றுப்பயணம் கலைஞர் வந்து சபைக்கே போகாத நிலை மு க ஸ்டாலின் அவருடைய தேர்வுன்றது யாராக இருந்ததுன்னா சிவசங்கர் பேசப்போ நாளைக்கு அப்படின்னு இவரை தான் அவர் வந்து தேர்ந்தெடுத்தார் அப்போ வந்து சிவசங்கர் அவர் வந்து பேசிய பேச்சு அந்த சட்டமன்றத்தில் மிக ஒரு பிரமாதமான இது அந்த தாதுமணல் கொள்ளை அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஒரு டீட்டெயிலாக விவரிச்சுட்டு அதில் வந்து ஆளும் அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கத்தை பின்னால் இருந்து செயல்படுறவங்க யார் யாரெல்லாம் வந்து அதற்கு பங்கிருக்கிறதுன்றத ரொம்ப தெளிவாக பேசி அதை முடிக்கும்போது என்ன சொன்னார்னா ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கையில் கூட வந்து தாதுமணல் வந்து ஒட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அது என்ன காரணம்னா அப்போ வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் தான் போட்டிகிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தார் அது போக அப்போ சேகர் ரெட்டி அவர் வந்து அடிக்கடி அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் போயிட்டு போஸ் கொடுத்து வரும் இவங்கெல்லாம் வந்து அப்புறம் வைகுண்டராஜன் இவங்க எல்லாரையும் குறிப்பிட்டு அது மொத்தமாக வந்து ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதன் கையில் கூட தாதுமணலோட அந்த இது ஒட்டி இருக்கிறது அப்படின்னு பேசினது மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பேச்சு இவருடைய வளர்ச்சி யாரை வந்து அதிகமாக தொந்தரவு செய்தது அப்படின்னு அந்த கட்சியினர்டே கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆசா அவர் வந்து நீலகிரி தொகுதி எம்பியாக இருந்தாலும் அவருடைய மாவட்டம்ன்றது அந்த பெரம்பலூர் தான் பெரம்பலூர் அப்படின்னா ஆர் ஆசா அப்படின்னு இருக்கணும் அங்கே நம்மளோட இது தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவரும் உறுதியாக இருந்தார் அது வந்து நேரடியாக எந்த விதமான மோதலோ அல்லது மற்ற விஷயங்களோ இல்லை என்றாலும் ரெண்டு பேருடைய ஆதரவாளர்களுக்கும் இவங்களுக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன விலகலை வந்து ஏற்படுத்துது அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் எதிரொலித்தது அப்போ வந்து சிவசங்கர் அவர்கள் வந்து அவருடைய அந்த ஆண்டி மடத்துலேயோ குன்னம் தொகுதியிலேயோ போட்டிடாமல் அரியலூர் ஏன்னா அரியலூரில் வந்து போட்டிடுறாங்க அங்கே வந்து ரெண்டு பிரச்சனைகள் வந்து வந்தது அரியலூரில் அந்த அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதி அந்த வாக்காளர்கள் மத்தியில் வந்து அதிக பெரும்பான்மையானவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்தரையர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இப்போ சிவசங்கர் வந்து வன்னியர் சமூகம் இவர் வந்து இங்கே போட்டியிடது முத்தையர் முத்தரையர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அதை விரும்பலை அப்படின்னு ஒரு பிரச்சாரம் வந்து இதை வந்து எதிர்கட்சிக்காரர்களோ அதிமுகக்காரர்களோ கிளப்பியதை விட உள்கட்சியில் இருந்த திமுகக்காரர்களே வந்து அந்த ஒரு பிரச்சனையை வந்து அந்த பகுதியில் வந்து அப்போ ஏற்படுத்தியிருந்தாங்க அது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு குறிப்பிட தகுந்த அளவுக்கு வந்து வேலையும் செய்தது இது போக ஆர் ஆசா அவருடைய ஆதரவாளர்கள் அவங்க வந்து ஒரு தேர்தலுக்கு ஒத்துழைக்காத சூழல் இருந்ததானா நிச்சயம் இருந்தது இது எல்லாம் சேர்ந்து அது இருபத்தி ஓரே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டுமே வெற்றி பெற்ற நேரத்தில் கூட வெற்றி பெற்ற சிவசங்கர் அவர்கள் இப்போ திமுக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கிற ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஆறு எம்எல்ஏக்கள் வரை வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில் கூட அவங்களால் வந்து சிவசங்கர் வந்து அந்த அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வந்து தோல்வியடைந்தார் அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அதிருப்தியோ அவர் அவருக்கு இள வயதில் கிடைத்த மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பை வைத்தோ அல்லது இள வயதிலே வந்து அவர் எம்எல்ஏ பொறுப்புக்கு வந்த பத்தாண்டுகள் எம்எல்ஏவாக இருந்த நிலையிலும் அவர் அந்த பதவிகளை வைத்து செய்த துஷ்பிரயோகமும் காரணமல்ல அது முழுக்க முழுக்க உள்கட்சி குளறுபடிகள் உள்கட்சியினரே வந்து ஒத்துழைக்காத சூழலில் தான் அந்த தோல்வி வந்து ஏற்பட்டது நீட் தேர்வில் அனிதா பாதிக்கப்பட்ட சம
அப்போ வந்து அனிதா வந்து இந்த நீட் தேர்வை எதிர்த்து ரத்து செய்ய வேண்டும்னு உச்ச நீதிமன்றம் வரை போய் போராடியதற்கு காரணம் வந்து பின்னால் வந்து இருந்து எல்லா உதவிகளையும் செய்தவர் வந்து எஸ் எஸ் சிவசங்கர் இவர் தான் இவரோட முயற்சி தான் காரணம் இவர் தான் வந்து அதற்கான பொருளாதார உதவிகள் சட்ட ஆலோசனைகள் எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு செய்து அனிதாவை வந்து டெல்லி உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கு அனுப்பி அந்த சட்ட போராட்டத்தை நடத்தினார் அப்போ வந்து பிஜேபி இல்லை முக்கிய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஹெச் ராஜா வந்து இதை மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அவர் வந்து குற்றம் சாட்டினார் அது வந்து ஒரு ஏழை மாணவி அந்த பொண்ணு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் போகிறதுக்கு அதுவும் ஃப்ளைட்டில் போகிற அளவுக்கான பொருளாதார வசதி யார் பண்ணுறா எப்படி அது கிடைச்சது இதுக்கு பின்னால் திமுகவோட சதி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அது சதி கிடையாது அது உரிமையை கேட்பதற்காக சிவசங்கர் பண்ண ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த சட்ட போராட்டம் வந்து தோல்வி அடைந்த அனிதாவும் தற்கொலை செய்து கொண்டது அதுவும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக ஆக்கியது எஸ் எஸ் சிவசங்கர் அவரோட முயற்சி தான் தமிழக ஊடகங்கள்லேயும் சரி முகநூல் சோசியல் மீடியா பக்கங்கள்லேயும் சரி அரசியல்லையும் சரி அது மிகப்பெரிய ஒரு இசிவாக எதிரொலித்ததில் மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் சிவசங்கர் சட்டமன்றத்திலையும் அப்போ அவர் எம்எல்ஏவாக இல்லைனாலும் இது வந்து பல நாட்கள் பல விவாதங்களில் பேசு பொருளாக இருந்து அன்றைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நீட் தேர்வை ரத்து செய்யணும்னு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிற அளவுக்கு வந்து கொண்டு போனது அது போக அவர் வந்து எதிர்கட்சி எம்எல்ஏவாக இருக்கிற காலத்திலே வந்து நான் நாங்கள் இருக்கிற பகுதியில் நூலகம் இல்லை அப்படின்னு செம்பருத்தின்னு ஒரு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவி அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இவர் ஏதோ ஒரு ஆய்வுக்கு போகும்போது ரொம்ப யதார்த்தமாக வந்து இந்த பக்கம் லைப்ரரி இல்லை சார் எங்களுக்கெல்லாம் படிக்க முடியலை அப்படின்னு ஒரு எதேச்சையாக தான் சொல்கிறாங்க அதை வந்து அவர் கருத்தில் வைத்துட்டு அவருடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து அங்கே ஒரு நூலகம் கட்டி அந்த நூலகத்தின் திறப்பு விழா அதை வந்து அந்த செம்பருத்தி அப்படிங்கிற அந்த எட்டாம் வகுப்பு மாணவியை வைத்து அந்த திறப்பு விழாவை நடத்தினார் அது வந்து அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டை வந்து பெற்றுக் கொடுத்தது இப்படிலாம் வந்து ஒரு எம்எல்ஏ திங்க் பண்ணி செயல்பட செயல்படுத்த முடியுமா அப்படின்றது கட்சிக்குள்ளும் சரி எதிர்கட்சிகளிலும் சரி அந்த ஊர் மக்கள்கிட்டையும் சரி சமூக வலைத்தளங்கள்லேயும் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேரை வாங்கி கொடுத்த ஒரு முக்கியமான சம்பவம் அனிதாவின் மரணத்திற்கு பிறகு அவங்க வீட்டுக்கு வந்து உதயநிதியை வந்து அழைத்து விட்டு அழைத்து போனது அவருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சொல்லி புரிய வைத்தது அதன் பிறகான நடந்த மற்ற விஷயங்களும் சிவசங்கர் தான் வந்து அதை எல்லாத்தையும் இருந்து பண்ணார் அந்த காலகட்டம் வந்து உதயநிதி அவர் வந்து அரசியலுக்கு வருவதற்கான அந்த முஸ்திபுகளில் இருக்கார் முதல்ல அந்த அவருடைய இளைஞர் ரசிகர் மன்றம் அதை ஆரம்பிக்கிறாங்க அதன் பிறகு அவர் தான் இளைஞர் அணிக்கு வரப்போகிறாருன்ற பேச்சு இருக்கிற அந்த காலகட்டத்திலேயே உதயநிதி வந்து மிக பக்கத்திலிருந்தே சிவசங்கர் அவருடைய பணிகளை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பாக அமைந்தது அந்த அனிதாவின் மரணத்தை ஒட்டி நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் அதுதான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் சிவசங்கருக்கு வந்து இப்போ அவர் வந்து அரியலூரில் தோல்வியுற்ற தொகுதியிலேயே எப்படி வெற்றி பெறலாம்னு அதற்கான வேலைகள் எல்லாம் செய்து வைத்திருந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் வரும்போது அவர் மீண்டும் குன்னத்துக்கே போ சொல்லி கட்சி தலைமை சொல்லுது ஏன்னா அது வந்து அரியலூர் வந்து கூட்டணி கட்சியில் மதிமுக அவங்களுக்கு போயிடுது அதனால் வந்து இவர் குன்னம் தொகுதியிலேயே போட்டியிடக்கூடிய ஒரு சூழல் அதை அவர் பெருசாக எடுத்துக்கல குன்னமே வந்து போய் போட்டியிடுறார் அப்போ வந்து உதயநிதி அவர்கள் வந்து கடந்த தேர்தலில் ஆர் ஆசா அவருடைய ஆதரவாளர்கள் இவங்களுக்குள்ளே இருந்த பிரச்சனைகள்னு அவர் காதுக்கு வந்த விஷயங்கள்லாம் வச்சு அது உண்மையோ பொய்யோ இந்த முறை வந்து சிவசங்கர் வந்து வெற்றி பெறணும் அவரை நீங்கள் ஜெயிக்க வச்சு தான் கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னா ஆர் ஆசாவை கூப்பிட்டு அன்பு கட்டளையே இட்டார் நீங்கள் இவருக்கு ஜெயிக்க வச்சு தான் கூட்டிகிட்டு வரணுண்ணே அப்போ தான் நம்ம பேசுவோம் இல்லைனா நம்ம பேசிக்க வேணாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கராராகவே சொன்னார் அந்த தேர்தல் வந்து அவ்வளவு ஒரு கடுமையாகவோ ஒரு போட்டி நிறைந்ததாகவோ இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் குன்னம் தொகுதியில் வந்து மிக எளிமையாகவே சிவசங்கர் வந்து வெற்றி பெற்றார் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த துறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்போவுமே வந்து இந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்களுடைய கல்வி அதை மேம்படுத்துறதுல அவர் ரொம்ப ஒரு அக்கறையாக இருப்பார் அவருடைய முகநூல் பதிவுகளும் சரி அவருடைய அரசியல் செயல்பாடுகளும் சரி அதை ஒட்டி தான் இருக்கும் அந்த வகையில் அவருக்கு வந்து பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது குறிப்பாக வந்து அவர் என்ன பண்ணார்னா இந்த மாணவர்களோட ஹாஸ்டல்கள் அதிலெல்லாம் வந்து கலை திருவிழானா அவங்க குள்ளே இருக்கக்கூடிய திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக அதை வந்து மாற்றினார் அதுபோக வந்து தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அந்த 
பிற்படுத்தப்பட்டோர் அந்த விடுதிகள் எல்லாத்துலேயும் வந்து நூலகம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டமன்றத்தில் பேசி அறிவிக்கப்படும் அறிவிப்பையும் ஒரு அமைச்சராக இருந்து வெளியிட்டார் ஆனால் நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நூலகம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு ரூல்ஸ் இருக்குது அதுக்கான கட்டுமா கட்டமைப்பு வேறு உள்கட்டமைப்பு வேறு அந்த கட்டமைப்பு வசதிகள் எல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த நூலகம்னு ஒத்துக்க முடியும் ஒரு விடுதிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு படிப்பறையை வந்து நம்ம நூலகம்னு ஒத்துக்க முடியாது அதனால் அதுக்கு நிதி ஒதுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா சரி நூலகம் அப்படின்றதான் வராதுல்ல அப்போ வந்து நான் செம்மொழி படிப்பகம் அது வந்து நூலகம் கிடையாது படிப்பகம் அங்கே வந்து வார இதழ்கள் மாத இதழ்கள் புத்தகங்கள் அதாவது நன்கொடையாக வருகிற புத்தகங்கள் அதை வைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணி அது எல்லா விடுதிகள்லேயும் கட்டாயம் இடம்பெறணும்னு அவர் காலத்தில் கொண்டு வந்தார் போக்குவரத்து துறை அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னால் சொன்ன மாதிரி அது எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம்னா ஒரு அரசாங்கத்தோட மெஷினரி அதுக்கு வந்து நல்ல பேர் கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்குறதெல்லாம் அந்த போக்குவரத்து துறைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது இருக்குது அதை வந்து கவனமாக கையாளலைன்னா அது வந்து மிகப்பெரிய கெட்ட பேரையும் வாங்கி கொடுத்துரும் அது வந்து ராஜகண்ணப்பன் அவர்கிட்ட வந்து இருக்கும்போது அதில் வந்து தொடர்ந்து பல புகார்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது சரி இந்த துறையை வந்து வேறு ஒரு பொறுப்பான ஆள்கிட்ட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வந்து அதை வந்து இவர் இவர்கிட்ட எந்த ஆலோசனையும் பண்ணலை அதை சிவசங்கர் பார்ப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சுட்டு இவர் வந்து அப்போது திராவிட இயக்கம் பற்றியான வரலாற்று கூட்டத்தை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த கூட்டம் நடத்துறதுக்காக அந்த கூட்டத்தில் பேசுவதற்காக அவர் வந்து செல்ஃபோனை வந்து சைலண்ட்டில் போட்டு வச்சுட்டு அதை திருப்பி எடுக்காமல் வீட்டுக்கு வர்றாரு முதலமைச்சர்கிட்ட வந்து நிறைய அழைப்புகள் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் வேகமாக போய் ஏதோ முக்கியமான அழைப்பு போல் அப்படின்னு கேட்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போக்குவரத்து துறை வந்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதற்கு பிறகு தான் இவருக்கே தெரியும் அந்தளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சு கொடுத்தது தான் போக்குவரத்து துறை அந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர் பிரச்சனைன்றது அவங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுன்றது ஒரு ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் ஒரு முடிவுக்கே வர முடியாது சிவசங்கர் அவர்கள் வந்து அந்த அமைச்சர் பொறுப்புக்கு வந்ததற்கு பிறகு நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் அது சுமூகமாக தான் முடித்தார் என்ன இவர் பண்ணார்னா இவர் அதிகபட்சமாக தொழிலாளர்களோட ஒரு குரலாகவே அந்த ஆலோசனை கூட்டங்களில் பேசினார் அது அதிகாரிகளே வந்து நீங்கள் வந்து அரசின் குரலாக தான் பேசணும் நீங்கள் தொழிலாளர்கள் அவங்க பக்கம் இருந்து பேசுனீங்கன்னா எங்களால் எதுவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி குறைப்பட்டு கொண்ட சம்பவம்லாம் இருந்தது ஆனால் அவரே வந்து இந்த ஆம்னி பேருந்துகளுடைய கட்டண உயர்வு வந்து ஏழைகளை பாதிப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆம்னி பேருந்துகளோட கட்டண உயர்வு தெரிஞ்சு தான் புக் பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் அவர் பேசினது ஓரளவுக்கு ஒரு அதிருப்தியான விஷயந்தான் அது வந்து கொஞ்சம் சர்ச்சைகளையும் கொண்டு வந்தது ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த பேருந்து ஆம்னி பேருந்துகளோ அரசு பேருந்துகளோ போகக்கூடிய வழித்தடத்தில் இருக்கக்கூடிய மோட்டல்கள் அதை வந்து ஒழுங்குபடுத்தி அதற்கு நிறையா சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வந்து அது ஓரளவுக்கு ரொம்ப தரமற்ற நிலையில் அதி கட்டணமாக இருந்ததை வந்து அதனுடைய தரத்தை வந்து முறைப்படுத்துகிற அளவில் அது சில மாற்றங்களை செய்திருக்கிறார் பேருந்துகளில் வந்து இந்த அதோட ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தி அதோட இடங்களை வந்து கண்காணிக்கிறது இதெல்லாம் கொண்டு வந்தார் அது வந்து அகில இந்திய அளவில் மத்திய அரசே வந்து ஒரு பாராட்டிய ஒரு திட்டமாக இருந்தது இதில் வந்து சிவசங்கர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்போ வந்து ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்களே இல்லை அப் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் அவருடைய காலகட்டத்தில் ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயங்களை செயல்படுறதுல தான் அவருடைய கன கவனம் வந்து முழுக்க முழுக்க இருந்தது குறிப்பாக இதற்கு முன்னால் நம் சொல்லிய தங்கம் தென்னரசு அவரோட ஸ்டைல் தான் இவரோட ஸ்டைல் அந்த படிப்பு கல்வி சமூக நீதி கொள்கை ஒரு அமைதியான அரசியல் ஆரோக்கியமான அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு போக்கில் தான் இவரும் செயல்படுகிறார் அதனால் வந்து மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுகளோ அல்லது தேவையில்லாத ஊழல் புகார்களோ மற்ற பெண்கள் தொடர்பான புகார்கள் சட்ட அதிகார மீறல் தொடர்பான புகார்கள் ஜாதிய ஜாதிய முறையில் வந்து பேசி அவப்பெயரை ஏற்படுத்தி கொள்கிற அது வந்து பல அமைச்சர்கள் மீது ஏன்னா இவருக்கு முன்னால் இருந்த அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் மீது வந்த புகார் அப்படி தான் அந்த மாதிரியான புகார்கள் எதுவும் இவர் மீது இல்லை குறிப்பாக அந்த ஜாதி விஷயங்களில் இவர் வந்து மிக மிக முற்போக்காக இவர் வன்னியர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்றாலும் இவர் சின்ன வயசுலேருந்தே அங்கே வந்து அந்த அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் ஜாதியால் அந்த மாவட்டங்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் எந்த அளவுக்கு அந்த ஜாதி வெறியின் காரணமாக பின்தங்கினாங்க அப்படிங்கிறத இவர் நேரடியாக பார்த்தவர் அதன் காரணமாகவே இன்னும் அதிகமாக அதை வந்து உடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதிகமாக இழுத்து போட்டு கொண்டு இவரே வந்து வேலைகளை செய்யக்கூடியவர் குறிப்பாக விடுதலை சிறுத்தை
அவர் வந்து இந்த சிதம்பரம் தொகுதியில் போட்டி போட்ட போது பானை சின்னத்தில் போட்டி போட்ட போதும் சரி கூட்டணியிலேருந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டி போட்ட இடங்கள்லாம் சரி அந்த உதயசூரியன் சின்னம் இல்லாமல் பானை சின்னம்னு போட்டிக்கிட்டாங்க பல தொகுதிகளில் வந்து அவர்னால் வாக்கு கேட்கவே உள்ளே போக முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது காரணம் பாமக விடுதலை சிறுத்தைகளோட அந்த அரசியல் முதல் ஜாதி முதலாகவும் கீழே வந்து படிஞ்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் திருமாவளவனவர்களே பல மேடைகளில் சொன்னது தான் சிவசங்கரும் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வமோ அவங்க வந்து வேஷ்டியை மடித்து கட்டிக்கிட்டு வன்னியர்கள் மாற்று சமூகத்தினர் அதிகமாக வாழ்கிற பகுதிகளில் வாக்கு சேகரிப்பதற்கு என்னை அழைத்து செல்லவில்லை என்றால் நான் உள்ளே போய் ஓட்டே கேட்டிருக்க முடியாது அவங்க வந்து முன்னணியிலேருந்து என்னை அழைச்சிட்டு போனாங்க அவங்க வந்ததுனால தான் அது சாத்தியமாச்சு அப்படின்னு அவரே தெரிவிச்சிருக்கார் இந்த சம்பவத்திலேருந்தே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அங்கே ஜாதி அரசியல் வந்து எப்படி ஒரு இறுகிய மாவட்டம் அங்கே வந்து அந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகாமல் ஒரு அரசியல் பண்ணுறது எவ்வளவு கடினமான வேலை அப்படிங்கிறத சிவசங்கர் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அவருடைய பொழுதுபோக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மனைவி காயத்ரி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் அவங்க அரசு மருத்துவராக இருந்து அந்த பதவியை ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு இப்போ தனியார் மருத்துவமனை அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அவருக்கு வந்து ரெண்டு மகன்கள் சிவசரண் சிவசூர்யா அப்படிங்கிற ரெண்டு மகன்கள் அவங்க இப்போ படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க சிவசங்கர் வந்து இந்த சிலம்பம் மல்யுத்தம் இதில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஆர்வமாக இருந்தவர் அந்த சமையலன கழகங்கள் வச்சு இது பண்ணுறாரு அதில் வந்து இளைஞர்களை ஒருங்கிணைப்பது ஊரில் போனால் கட்சிக்காரர்களை சந்தித்து பேசுவது அப்புறமேட்டுக்கு முகநூலில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதி மற்ற அரசியல்வாதிகளும் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தனி அட்மின் உண்டு பட் சிவசங்கர் வந்து அதில் வரக்கூடிய பதிவுகள் அவரே எழுதுகிற பதிவுகள் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அவர் எழுதின ஒரு முக்கியமான ஒரு நாவல் இல்லை புதினம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோழர் சோழன் தோழர் சோழன்றது ஏதோ அப்போ வரலாற்று கதையா அப்படின்னா அது ஆரம்பிக்கும்போது அந்த மாதிரி தான் உள்ள நம்ம படிக்கும்போது அது ஒரு வரலாற்று சாயல் தான் இருக்கும் ஆனால் அது உள்ள படிக்க அது யாரை பற்றிய ஒரு கதை அப்படின்னா பொன் பரப்பி தமிழரசன் அந்த காலத்தில் நக்சல் பாரி இயக்கத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைவராக இருந்த அந்த அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அனைத்து சமூக மக்களாலும் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு தலைவராக இருந்த பொன்பரப்பி தமிழரசன் அவருடைய கதை தான் அந்த தோழர் சோழன் அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் அதன் பிறகு நக்கீரனில் வந்து தொடராக அவர் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு பதினாறு காலகட்டத்தில் சட்டமன்றத்தில் நடந்த விஷயங்களை வந்து நக்கீரனில் வந்து ஒரு தொடராகவும் எழுதினார் அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு தொடர் அது பிறகு தனியாக புத்தகமாகவும் வந்தது இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து எழுத்தாளர் சிவசங்கர் அப்படிங்கிற அவரை பற்றினது இது வந்து கட்சிக்குள்ளே அவருக்கு வந்து இன்னும் கூடுதலான நண்பர்களையும் இந்த வாசிப்பு எழுத்தில் வந்து ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளையும் இன்னும் நெருக்கமாக கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் அமைச்சர் எஸ் எஸ் சிவசங்கர் பத்தின சில கேள்விகள் கேட்கிறோம் அதுக்கு சரியான பதில கெஸ் பண்ணுங்க கடைசியில அஞ்சுக்கு எத்தனை சரியா சொன்னீங்கன்னு உங்க ஸ்கோரை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க யாருடைய தலைமையில் சிவசுப்ரமணியம் திருமணம் நடந்தது பெரியார் அண்ணா கலைஞர் முதன் முதலில் எந்த பகுதிக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆனார் சிவசங்கர் பெரம்பலூர் அரியலூர் திருவாரூர் எந்த ஆளுநரின் உரையை சட்டமன்றத்தில் கிழித்து எறிந்தார் சிவசங்கர் வித்யாசாகர் ராவ் பன்வாரிலால் புரோஹித் ரோசையா உள்ளடி வேலை பார்த்து சிவசங்கரை தேர்தலில் தோற்கடித்தவர் யார் ராஜ ஆ ராசா உதயநிதி சிவசங்கரிடம் நூலகம் கட்டித்தர கோரிக்கை வைத்த மாணவியின் பெயர் என்ன அனிதா செம்மலர் செம்பருத்தி அமைச்சர் எஸ் எஸ் சிவசங்கர் அவர் பற்றியும் அவருடைய தந்தையார் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் பற்றியும் நாம் பேசிய இந்த தொடரை வைத்து நம்மளுடைய சிஸ்டம் அவர்களுக்கு ஒரு மதிப்பெண் கொடுத்திருக்கிறது அது என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம்
இதுபோன்று தெரிந்த அரசியல் பிரபலங்கள் அவர்களை பற்றி தெரியாத சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் தமிழ்நாடு நவுடன்